真巧，哟，毛豆啊，啊，马哪？逛街呢，逛街呢，逛街啊，啊，这地儿够繁华的啊，说干嘛呢？我我去去这儿，干啥呀？喂，我我不认识他。我走，我我我走，哎哎哎，我。阿婷，赵小阳跑了，叫回去。喂。我还真被你的人盯上了，改约晚上吧。我真的不认识赵小阳。不认识，你知道他叫赵小阳？周队，这次让他跑了，下回我一定要亲手抓到他。接着说，那我什么都没干，我我在街上逛街，我还犯法呀？你少装蒜，装蒜的本事还差点。逛街，你怎么不说你跑步呢？我问你，你跟猪头手下都很熟吧？那你说，你现在想见谁？我挨个给你叫来。呃，别，别，我谁都不想见。那你就老实交代，今天在街上干什么呢？我老大让我跟着赵小阳，跟他干什么？就是看看他一天都在干什么。我告诉你，毛豆，你们上上下下那点人那点事儿，我们都清楚，所以把握机会，老老实实的把所有的事情交代出来，知道吗？我说的都是真的。马豆，我看你交代的还算是老实。这样，我跟你来一个君子协定，你看怎么样？现在面对你的是两个选择：一，跟着他们算是涉黑，很有可能被判刑；二，我现在也可以放你走。你选吧。老大，什么意思？啊？猪头走了。我们这里现在能独挡一面的，小杨，就剩下你了。老大，小杨以后一定全力替老大办事，万死不辞。你现在也是公安局通缉的人了，要学会保护自己。你拿着，防身用。这支枪一直跟随着我，现在我把它交给你，一是希望你日后大有作为，二来呢，也是希望你时刻的看着他，不要忘了我们的对手是谁。是，老大。还没回来。
飞扬，今夜现在还是对你有怀疑。为了你的安全起见，我把毛豆放了。他已经答应协助我们工作了。我知道了，这件事儿我会自己处理好。周队，你压的资料。太好了，这个女人还真不简单呢、啊。是啊，听说她来还要住在天中大酒店，也不知道是真是假。胆子还真不小。哼。对了，小杨，我们准备对金野金抓捕，先把他控制起来再说。现在还不是时候。为什么？据我的了解，你们还没掌握金野贩毒的确凿证据。而且，我姐姐，还有我没出生的小外甥，都在他们手里。我们就是担心这些人的安全，才决定这样行动的。可金燕手里还有一大批毒品，米娅下个月就要来天中交易，咱们为什么不给他来个人赃俱获呢？周队，听说猪头又回来了，他可能还要对你动手。这个，看运气吧。果然是你，杀！住嘴！主监，假贩烂卖劳力，有人受伤了，快来！公安局吗？周队受伤了，快来！假贩烂卖劳，周队，你一定要挺住，周队。还有一具尸体，走。猪头，小飞姐，他是被周队打死的吗？位置不太对，两个人相隔距离这么远，而周队的伤又在致命的一个位置。如果他是被周队打死了，那周队又是被谁打伤？奇怪，报案人是谁？仔细搜查，现场应该还有第三个人。是，保护好现场。你们猪头大哥真是好样的，周大红他现在重伤昏迷，我们的警报可以解除了。吩咐你们手下素面黑衣，给你们猪头大哥待销三天。是，是
，你们俩随时听候命令，准备迎接米安。以后我们的货，还有东北那边的货，都从天中市入关。情况就是这样，你们可以留下来一个人护理，其他人可以回去了。医生，一般情况下来说，这种病人醒来的几率有多大？像这种情况。三天以内醒过来的可能性比较大，三天以后就很难说了。不过，你们可以经常过来跟他说说话，刺激刺激他。在医学上是有这样的案例的。呃，好多年的植物人，在某一天会突然醒来。好了，我还有事儿，我先过去了。大红，你醒醒。你不是常说，医院这种地方就不是给你这样的人准备的。大红，你要记住你说的话，你一定要醒来。没有你和我抬杠，我我就觉得闷得慌。对，你从小看着我长大，在我心里。早就把你当成自己的亲人，你要快点醒过来，为了我们大家，为了那些牺牲的亲人，也为了让更多人健康快乐的活下去，周队。不过就凭咱们的关系啊，我绝对不会干出卖你的事儿。我跟雷子说了，我说我说想要哪儿都没去。我以后天天都这么说。那个周大红还挺有范儿的，这怎么才一天就变成植物人了？该干嘛干嘛去，让我自己静一会儿。啊，走了。小飞姐，现场肯定还有第三个人。什么？第三个人？你看，从这个报告上来看，猪头体内的这两颗子弹，和上次杨志体内的那颗子弹，这三颗子弹是同一个弹道痕迹，也就是说，他们是同一把手枪设计出的。猪头、杨志，同一个弹道。这怎么可能？怎么不可能？周队受了重伤，猪头又死了。如果没有第三个人在现场，那是谁报的警呢？所以说，这几个事件一定有一个密切的联系。但是我现在也想不出来，这个联系到底在哪儿？算了吧。秦队会帮我们调查这件事情的。我们暂时也管不了这些了，因为过两天就是花卉博览会，米娅就要来了。明白。哥，我听说米娅是个大美人儿。米娅，你都敢惦记？你小子不想活了吧？我就看看，看看又不要钱。哎，哥，你看，是他吗？嗨，不是他呀。女士，有何吩咐？我喜欢中国的文化
，想买两件青花瓷器，你有认识的地方吗？酒香不怕巷子深，你找对人了。我明天就到。用你们的话说，你的老彭真是靠谱。是吗？<笑>梅小姐呢？怎么没有见他人呢？啊，你问他呀。最近的风声比较紧，我送他去欧洲了。哎，这几天你干脆哪也别去，就住在这儿。等货一到，我让老彭把钱送给蝎子，你看怎么样？金先生是个痛快人，我喜欢和你这样的人打交道。好，请。米娅来了，小杨终于有机会正面接触到金野贩毒的证据。这一天对于小杨来说太重要了，可是，在这个关键时刻，周大红却重伤昏迷，小杨和警方的唯一联系彻底断裂。心急如焚，但无可奈何。看来他能否实现他的承诺，只能靠命运的安排了。金总说。等这批货搞定，就把你老娘送回来。真的、嗯，彭总，我先替金总谢谢你了，啊，连米娅都说你靠谱。哎，对了，怎么最近没看见梅小姐呀、啊？她出远门了，去哪儿了？欧洲。怎么，你还想见见她？哎，我倒是想见她呢。金总能饶了我吗？哎，对了，有个人想见见你。谁呀、啊？夏大。不是你出来这么久了，也不回家看看？不敢进城。哎，前段时间听他们说，你媳妇儿给你生了个胖儿子。当爹的也是，啊，倒省事儿。等儿子见了你，还不都会打酱油了？杨子，兄弟跟你说，我有时候劝自己，回不了家见不了儿子，总比猪头家人弄死我好吧？可是有时候我感觉，还不如死了呢。生活呢？周大红都成植物人了，过这么久，也许人家早把你这事给忘了。哎哎哎，时间差不多了，你还压不压货走啊
小飞姐，哎，你来一下。哦，好。怎么了，冯婷？你看。啊？这个人会是谁呢？不知道，但是提到蝎子，应该是个知情人。难道是那个毛豆？毛豆。他怎么可能知道我的电话？也是。不管怎么样，蝎子是米娅那边的重要人物。现在米娅回来了，蝎子的出现也是合理的。赶紧叫人，我们走。车停这儿太招摇了，我到前面等你。好，谢谢你，兄弟。谁呀？我。怎么？儿子呢？爸爸想死你了，媳妇，我不打算走了，那就别走。蝎子回来没？还没有。赶紧的，把他们全交出来。一会儿把这里边从里到外好好收拾收拾，检查以后就得到。是。蝎子，你仔细看一下。这个是米娅吗？这不是米娅，真的。米娅有好多个替身，这个只是其中的一个。货已经都运走了，运到哪儿？我不知道。那你们怎么带钱出境的？和运货回来一样，用彭星宇的车。你再认一下，这个是米娅吗？这个呢？这些都不是米娅。他比这年轻，比这个高，而且身材很美。我告诉你啊，你可别给我耍花招啊！我不傻，哎，我现在耍花招还有什么用啊
。再说，他又不是我媳妇儿，我真没有。那你的意思是说，这个米娅很狡猾？是，我蝎子有三个脑袋，米娅她。有七个。哟，各位，出什么事了？给我搜查。是，小哥，小哥，小哥，过来，过来，过来。给检察叔叔们带路去，快去。搜。何新宇，问你点事儿。什么事儿，金花？我好像没得罪各位吧？你给我严肃一点。我在执行公务呢。哎呦，这什么公务能扯上我呢？根据我们掌握的情况，我们怀疑你参与贩毒。冤、哎、枉！我什么都犯，就是不犯法。小飞姐，没有防线可有品。没有吧？哎呀，我黄献宇的人品呐，那可真是惊天地，泣鬼神的。没有吧？什么都没有吧？有，走，锦花，不送啊。下可坏了，彭新宇那边肯定被警察盯上了。没什么大不了的，彭新宇的路子宽着呢，警察根本找不着他的证据。再说，钱还没过去呢。这样，你也别走水路了，我想办法给你订张机票，让你带着现金顺利出关。下面该丽莎出场了。错。你好，你好，警察，找一下你们经理。哦，这位是我们经理。你好，女士。呃，我来办案，需要你们的个人资料。嗯，可以，没问题。有一个年轻女人叫米娅。哦，您稍等一下，我帮您查一下啊。呃，不好意思，这边没有一个叫米娅的。不过有个女孩蛮漂亮，叫索菲亚。不是她。哦，对了，还有一个。谁？呃，九零二房间的。不过那个客人挺奇怪的，自从来登记过，但是从来没有来住过。有照片吗？呃，没有，但是她的名字叫丽莎。嗯，你记得她长什么样吗？不太清楚，反正人长得挺漂亮的，跟电影里的人似的。非常时期，得用非常手段来。这事就你们两个知道。顾生，嗯，你负责加工，要快。是。雷子，在，你负责分批转移。是。想抓住我的证据，我让你们什么都找不着。嗯你好，小姐，麻烦您稍等一下。
你好，我们千中警方正在寻找一位重要人物，耽误你们一会儿时间，请跟我来。他们会第一时间赶到，不会耽误你们上飞机的。小飞姐，机长说他们扣留了几个出境国外的亚裔女性旅客，请我们过去核对一下身份。我再问你一次，刚才那个是真的米亚吗？是，绝对是他，我不会看错的。让他们放心。是。这儿，哼，一个小插曲，开车吧。你几点的飞机啊？哎，前面有一个检查站，我带你走一条小路啊。这里的警察算什么呀？国际刑警我都。只要离开了天中，一切都好了。这不是往机场的方向。停车，停车。你怎么把车停到这儿？我要去机场呀！你想干什么呀？我问你呢。这么对我，不想活了吧？喂，禁毒队吗？我是赵小阳，我现在在机场高速的小土路上，车里有你们想要的。你还是要坚持说你不认识金野吗？那你的货卖给了谁呢？米娅，我告诉你啊，蝎子已经被捕了，我们有你贩毒的证据。那箱子里的钱是谁给的？是米娅给我的。啊？我叫丽莎，不是米娅。我是个演员，演过电影。不信，你可以给我的经纪人打电话。现在时间到了，从我来天中开始到现在，都是按照剧本的演出。米娅和我约定好了，今天下午三点以后，我可以说实话了。小飞姐。嗯，刚刚接到一个举报电话，说赵小阳在高速上撞车了，车里面有我们要找的人。走。应该是，这怎么回事啊？我也不知道。刚才接到一个电话，说赵小阳出事儿了，而车上正好有我们想要的人。赵小阳，他在哪儿？
没有人，我也觉得很奇怪。先不管那么多了，把米娅送到医院，派人严格监视。如果伤势不重的话，马上开始突审。是，收队。我不是你们国家的公民，我们国家的领事馆是会向你们提出抗议的。米娅，国际刑警组织早就在通缉你了。毒品犯罪是全世界公认的严重犯罪，我们国家讲究法律面前人人平等，如果你犯了法，就得接受惩罚，任何人不能例外。不过，如果你坦白你的罪行，为我们办案立了功。我们可以考虑向上级部门和国际刑警组织请示，对你从宽处理。这些我都知道。既然你们是胜利者，我也没有什么可隐瞒的了。我的买家是青野，就是你们新海投资的董事长。老大，城里头的传言说米娅被捕了，说是在高速公路上被警察给拦了。我看这个小杨也悬，而且《天中日报》上都是你的大幅照片，公司也被警察查封了。这一天终于还是来了，先别慌。这样，你马上通知林武生，叫他拿着护照赶紧走人。另外，告诉底下的人。没有命令，谁也不许离开这里半步。是。不要走，不要走。小杨，怎么了？米娅，米娅，算了，回去休息。是。你被捕了，带走。走。金野，男，四十五岁，新海集团董事长，涉嫌贩毒、谋杀等多项罪名，禁毒队前队长方向明案，贩毒分子马小鹏案。都和他有直接关联，现在逃，请广大群众发现线索，及时举报。赵小阳，男，二十五岁，现为金野集团二号人物，涉嫌贩毒、抢劫、谋杀警察，现在逃，请广大群众发现线索，及时举报。每抓获一名，奖励人民币十万元。你杀了马小鹏，小鹏从小跟着你为非作歹，他被抓了，你怕他供出你，你就杀了他。小霞，我奉劝你，还是把心思放在活人的身上，知道的越少，活的才长久。现在的形势十分危急，危险很大。你们谁要害怕了，给我打个招呼，我绝对不会难为你们。老道，雷子当年失手杀了人，是您替我摆平的。那件事在当时，如果不是您给罩着，我早在阴曹地府。您就是雷子的重生父母，再造的爹娘。雷子这辈子跟定老大了，雷子替老大死一百回都愿意。老大，小杨说过，替您办事万死不辞。好，小杨，我们这是最后一笔交易，你去负责联系。
买家是个韩国人，要千万小心，不可答应。是，老大。这位大哥，这杏树长得不错啊。这位兄弟，你是来喝茶的吧？请问都有什么茶？白茶、黑茶、生茶、熟茶，什么都有，看你喝哪样。我看还是喝白开水最解渴。